আসসালামু আলাইকুম হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস কেমন আছো তোমরা আশা করি আল্লাহর অশেষ সম্মতে ভালোই আছো আমিও তোমাদের দয় ভালো আছে যথারীতি আমি তোমাদের ক্লাসে তো অ্যাকাউন্টে ক্লাস নিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমিও গত ক্লাসে তোমাদের অ্যাকাউন্টে একটা টপিক্স আলোচনা করেছি তো আজকেও আমি ওই অধ্যায় থেকে নতুন একটা টপিক্স আলোচনা করব তো আশা করি তোমরা সেই টপিক্সটা একটু খেয়াল করে শুনবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে বিশাল আশা করি তোমাদের প্রবলেমটুকু সলভ হবে তো ওই চ্যাপ্টারটার নাম ছিল দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি আমাদের ভোট বই তৃতীয় অধ্যায় আর দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি চ্যাপ্টারটার আর সৃজনশীল তিন নম্বর অঙ্কটা ইতিমধ্যে অঙ্কটি আমাদের বোর্ডে তোলা আছে একটু খেয়াল করে দেখতে পারো যে আব্দুর রহমান এন্টারপ্রাইজ দু সালে মার্চ এক তারিখে নগদ দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা ছাপ্পান্ন হাজার টাকা যন্ত্রপাতি একুশ হাজার টাকার পণ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন উক্ত মাসে অন্যান্য লেনদেন নিম্নরূপ মার্চ তিন তারিখে যে লেনদেনটা ছিল কাশেম ট্রেডার্সের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় চৌত্রিশ হাজার টাকা আর মার্চ ছয় তারিখে লেনদেনটা ছিল জাহিদ স্টোরের নিকট বিস্কুট বিক্রয় করেন পনেরো হাজার টাকা আর সাত তারিখে লেনদেনটা ছিল দোকান ভাড়া প্রদান ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা আর দশ তারিখে ছিল আমাদের নগদে পণ্য বিক্রয় পঁচাত্তর হাজার টাকা আর সতেরো তারিখে ছিল নগদে পণ্য ক্রয় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা উনিশ তারিখে ছিল কেক বিক্রয় ষাট হাজার টাকা একুশ তারিখে ছিল জনতা ট্রেডার্সের নিকট হতে ময়দা ক্রয় সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা আঠাশ তারিখে ছিল মালিক নিজ প্রয়োজনে ব্যবসা হতে উত্তোলন করেন চার হাজার পাঁচশো টাকা তো আমাদের এই সৃজনশীলটাতে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো ছিল যে পর্যায়ক্রমে তিনটা আমাদের সৃজনশীল ছিল ক খ গ রিকোয়ারমেন্ট খেয়াল করো একটু ক নম্বর রিকোয়ারমেন্টে বলা ছিল বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো আর খ নম্বরে ছিল আমাদের এক তিন সাত ও দশ তারিখের লেনদেনগুলোর বিবরণী ছকে হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব দেখাও আর গর্গতি ছিল আমাদের মার্চ ছয় সতেরো উনিশ আঠাশ তারিখের লেনদেনগুলোর ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করো এই সৃজনশীল প্রশ্নটার মানে রিকমেন্টগুলো পর্যায়ক্রমে আমি এখানে তোমাদেরকে একটু সলভ করে দিচ্ছি আশা করি মনোযোগ সহকারে তোমরা খুব সুন্দরভাবে সৃজনশীলটি বোঝার চেষ্টা খেয়াল করো একটু আগে আমি তোমাদের যে অঙ্কটি গড়ে তুলে দিয়েছিলাম অঙ্কটি ছিল আমাদের বোর্ড বই তৃতীয় নম্বর অধ্যায় দুফা দাখিলা পদ্ধতির ওই চ্যাপ্টারের সৃজনশীল তিন নম্বর অঙ্ক তো এখানে আমার তিন নম্বর রিকোয়ারমেন্টে দেওয়া ছিল বিক্রয় পরিমাণ নির্ণয় তো অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় পরিমাণ বলতে বুঝি প্রতিষ্ঠান থেকে যে পণ্যে বিক্রয় মাধ্যমে সে ব্যবসা করে সেই প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় পরিমাণটুকুই আসলে দেখাতে হয় তো এখানে এই আব্দুর রহমান এন্টারপ্রাইজের ওই প্রতিষ্ঠান লেনদেনগুলোর ভিতরে তিনি বিক্রয় করেছেন পণ্য এরকম এখানে আমাদের তিনটি লেনদেন ছিল যেমন মার্চের ছয় তারিখের লেনদেনটা ছিল আমাদের জাহিদ ইস্টার্নিকর বিস্কুট বিক্রয় করেন পনেরো হাজার টাকা আর মার্চের দশ তারিখের লেনদেন ছিল আমাদের নগদে পণ্য বিক্রয় পঁচাত্তর হাজার টাকা আর মার্চের উনিশ তারিখে ছিল আমাদের ক্যাক বিক্রয় ষাট হাজার টাকা এই তিনটি লেনদেন ছাড়া মূলত আমাদের এখানে ওই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রি করেছেন বলে এমন কোনো এন্ট্রি এখানে ছিল না যে কারণে আমি এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে এরকম বক্স থাকে তোমরা ব্যাপারটাকে এঁকে তারপরে এখানে সাল এবং তারিখ দিয়ে প্রথমে দেখো আমি ছয় তারিখ পর্যায়ক্রমে লিখে মেলেছে যে জাহিদ স্টোরি নিকট বিস্কুট বিক্রয় পনেরো হাজার টাকা আর মার্চের দশ তারিখে ছিল আমাদের নগদ পণ্য বিক্রয় পঁচাত্তর হাজার টাকা আর আমাদের উনিশ তারিখে লেনদেনে ছিল ক্যাক বিক্রয় ষাট হাজার টাকা এ টোটাল আমার এই প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় পরিমাণ ছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হুম দেখো স্টুডেন্ট আমাদের খ নম্বর রিকোয়ারমেন্টে যেটা যে প্রশ্নটা ছিল যে তোমার এক তিন সাত ও দশ তারিখের লেনদেনগুলোর বিবরণী ছকে হিসাব সমীকরণের পর লেনদেনের প্রভাব দেখাও তো এই চারটি লেনদেনের বিবরণী ছকে যদি হিসাব সমীকরণের প্রভাব দেখাতে যাই তাহলে আমাদেরকে এই ছক থাকতে হবে তো মূলত ওই চারটি লেনদেন থেকে আমাদের 
এই ছকটা আঁকার জন্য বা সম্পদ দায় আর মূলধন এই তিনটা উপাদানগুলো আমাদেরকে মার্ক করতে হবে তো তিন নম্বরে যদি আমরা সরি এক নম্বরে যদি আমরা ওই লেনদেনে দেখতে চাই তাহলে আমাদের জাবেদাতে আসে যে নগদ দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা ছাপ্পান্ন হাজার টাকা যন্ত্রপাতি একুশ হাজার টাকার পণ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন এই লেনদেনটার মাধ্যমে আমরা জাবেদা পাই যে নগদার হিসাব ডেবিট যন্ত্রপিসের হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট আর তিন নম্বর লেনদেনটাতে আমরা জাবেদা করে দেখতে পাচ্ছি যে কাশেম প্রেসের নিকট হতে পণ্য ক্রয় এটা জাবেদা হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট আর পানাদার কাশেম ট্রেডার্স হিসাব ক্রেডিট সাত তারিখে এটি হবে দোকান বাড়া প্রধান বাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আর দশ তারিখে এটি হচ্ছে যে নগদে পণ্য বিক্রয় এটা জাবেদা হবে নগদান হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এ তিনটা চারটা লেনদেন থেকে আমরা তোমার যে সম্পদের উপাদানগুলো আমার দায়ের উপাদান বা মূলধন এগুলো সেট করতে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে আসতেছে সম্পদের দুটো উপাদান নগদ আর যন্ত্রপাতে আর দায় মালিকানা সূত্র থেকে আমরা দুটো উপাদান পাচ্ছি দায়ের পাওনাদার আর মূলধন এই উপাদানগুলো নিয়ে আমরা মূলত এই বক্সটা করতেছি তার কারণে আমরা যেটা করব ছোটটা খেয়াল করো যে তারিখ উদ্ধৃত লিখে সম্পদে যেহেতু আমরা দুটো উপাদান পাচ্ছি আমার চারটা লেনদেন থেকে নগদ আর যন্ত্রপাতি এই জন্য আমরা সম্পদ বসে দুইটা গোড়াকলাম দেপেন্স আর দায় মালিকানা সত্ত্বে আমরা ওখানে দায় আর মূলধন থেকে যে আমরা দুইটা ছক পাচ্ছি তাই উৎপাদন তো পাওনাদার আর মূলধন এক তারিখে আমাদের যে লেনদেনটা ছিল যে নগদ আর যন্ত্রপাতি আর পণ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলেন তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে নগদ আর যন্ত্রপাতি এ দুইটা উপাদান দেখাতে পারতেছি যদিও ক্রয় ছিল আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় কিন্তু আসলে আমাদের ব্যয় নামে কোনো কলাম করা হয় না কিন্তু মূলধনের থেকে আমাদেরকে যদি ব্যবসা শুরু করতেছি ক্রয়কৃত পণ্য নিয়ে সেক্ষেত্রে মূলধনের থেকে ওই টাকাটা সহ আমাদের এই নগদ যন্ত্রপাতি পণ্য তিন হাজার টাকায় আমার দেখাতে হবে আর এখানে যেহেতু আমাদের ক্রয়টা প্রত্যক্ষ পরিচয় গত ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম সেক্ষেত্রে মূলধন থেকে ওই আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ব্যয়বিধা ক্রয়কৃত অ্যামাউন্টটাকে আমরা কি করেছি আবার পুনরায় এক তারিখ লিখে মূলধন থেকে এটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি তো বাদ দেওয়ার পরে আমাদের যে উদ্ধৃত বের হলো যে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ছাপ্পান্ন হাজার টাকা আর এখান থেকে একুশ হাজার টাকা মাইনাস করার পরে আমাদের বের হচ্ছে দুই লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা আর তিন তারিখে আমাদের যে লেনদেনটা ছিল যে কাশেম ট্রেডার্সের নিকট হতে পণ্য ক্রয় এটা আমরা জাবেদা করে পাচ্ছি যে ক্রয় হিসাব ডেবিট আর বাংলাদার কাশেম ট্রেডার্স হিসাব ক্রেডিট যেহেতু আমাদের এখানে ক্রয় হিসাব ডেবিট এটা আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় তো ব্যয়ের কোনো উপাদান হলে আমরা মূলত কী করি যেটা মূলধন থেকে মাইনাস করি ঠিক একই রকমভাবে আমরা তিন তারিখ লিখে এই মূলধন থেকে মাইনাস করেছি আর যেহেতু পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট তো যদি আমাদের প্রতিষ্ঠানে কোনো পাওনাদার সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে ক্রেডিট করি দ্যাট মিন্স বোঝা যাচ্ছে যে পাওনাদার আমাদের ইনক্রেজ হয়েছে বেড়েছে সেক্ষেত্রে আমরা পাওনাদারে গড়ে সেই চৌত্রিশ হাজার টাকা লিখলাম তো এই লেনদেনটা আমাদের এখানে লেখার ফলে আমাদের উদ্ধৃত নতুনভাবে বের হলো নগদের দু লাখ চল্লিশ হাজার টাকায় যদি ছাপ্পান্ন হাজার টাকা যন্ত্রপাতিতে পাওনাদারে চৌত্রিশ হাজার টাকা আমাদের মূলধনে হলো দুই লাখ বাষট্টি হাজার টাকা এবার সাত নম্বর লেনদেনের যেটা ছিল আমাদের দোকান ভাড়া প্রদান এটা জাবদা করে পাচ্ছি আমরা ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এখনও আমরা ভাড়া হিসাবকে পাচ্ছি পরোক্ষ পরিচালন ব্যয় এটাও যদি ব্যয়ের আমাদের উপাদান ছিল এখানে এটা আমরা মূলধন থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছি আর আমাদের আরেকটা ছিল নগদান হিসাব ক্রেডিট যে নগদ টাকা চলে গেছে আর সম্পদ কমে গেছে এখন আমরা সম্পদের উপাদান নগদ টাকা ছিল ওই নগদ থেকে আমরা এই ষোলো হাজার পাঁচশো মাইনাস করে দিয়েছে তো নতুন করে আমাদের আবার উদ্ধৃত বের হলো নগদে ছিল আমাদের দুই লাখ তেইশ হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন হাজার টাকা ছিল যন্ত্রপাতিতে পাওনাদের চৌত্রিশ হাজার টাকা আর মূলধন ছিল আমাদের দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবার আমাদের লাস্ট এন্ট্রি দশ তারিখ এন্ট্রিতে ছিল নগদ পণ্য বিক্রয় এটা জাবদা করে আমরা যেটা পাব যে নগদ হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এটার মাধ্যমে আমরা যেটা পাচ্ছি যে নগদ সম্পদ তো যদি নগদ বৃদ্ধি পেয়েছে নগদ ডেবিট এখানে আমরা নগদের টাকার সাথে এটা আমরা অ্যাড করে দিয়েছি 
আর যেহেতু বিক্রি মাত্র এটা আয় করেছে আয় হলে আমরা কি করি মূলত মূলদের সাথে যোগ করি এখানে মূলদের সাথে আমরা ঠিক করি অ্যামাউন্টটাকে আবার যোগ করে দিয়েছে যে টোটাল আমাদের যোগ করার পরে নতুনভাবে উদ্যুক্ত বের হলো নগদে দুই লাখ আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা জনরোজে ছাপ হাজার টাকা রয়ে গেল আর পানাদের হচ্ছে চৌত্রিশ হাজার টাকাই আর মূলধনে আমাদের বের হলো তিন লাখ বিশ হাজার পাঁচশো টাকা এই চারটি লেনদেন আমাদের এখানে দেখাতে হয়েছে বিধায় এই চারটা লেনদেনের মাধ্যমে আমরা টোটাল সম্পদে দেখলাম আমাদের বের হলো তিন লাখ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো টাকা আর আমাদের দায় মালিকানা সত্য বের হলো তিন লাখ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো টাকা হিসাব সেখানে শখে মূলত আমাদের এই হিসাবটা দেখতে পাওয়া যে দুই দিকের মোট যোগফলটা মিলে যাবে আমার স্টুডেন্ট খেয়াল করো যে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট গতে যেটা ছিল যে প্রদত্ত লেনদেনগুলোর ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করো তো এই রিকোয়ারমেন্টে আমরা বলা ছিল যে চারটি লেনদেনে মার্চের ছয় সতেরো উনিশ আঠাশ এই তারিখে লেনদেন ডেবিটকে নিয়ে করতে বলা হয়েছিল তো এখানে আমরা এই ছয় সতেরো উনিশ আঠাশ এই লেনদেনগুলো ডেবিটকে নির্ণয় করে আমরা এখানে দেখিয়েছি তো ছয় তারিখে যে আমাদের লেনদেনটা ছিল যে জাহিদ স্টোরের নিকট বিস্কুট বিক্রয় করেন পনেরো হাজার টাকা এই লেনদেনটা আমরা জাভেদা করলে যেটা পাচ্ছে যে প্রাপ্য জাহিদ স্টোরের হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এই প্রাপ্য জাহিদ স্টোর হিসাব যেহেতু এটা আমাদের দেনাদার হিসাব এটা আমাদের একটা সম্পদের উপাদান ছিল প্রাপ্য হিসাব যেহেতু সম্পদ ডেবিট ব্যালেন্স এই কারণে নতুন করে প্রাপ্য হিসাব সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমরা এটাকে ডেবিট দিকে ইন্ডিকেট করেছি যে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট আর বিক্রয়ের মাধ্যমে যেহেতু আমাদেরকে আয় সৃষ্টি হয়েছে তো আমরা এইসব সময় কিন্তু পাই যে আয় আমাদের ক্রেডিট ব্যালেন্স এই কারণে বিক্রয় হিসাবকে আমরা ক্রেডিট লিখেছি তো প্রাপ্য জাতিস্ব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট পনেরো হাজার টাকা আর সত্য থেকে যে লেনদেনটা ছিল আমাদের নগদে পণ্য ক্রয় তো এই লেনদেনের মাধ্যমে আমরা যাবে করে পাচ্ছি যে ক্রয় হিসাব ডেবিট আর নগদন হিসাব ক্রেডিট যেহেতু ক্রয় আমাদের প্রথক পরিচালন ব্যয় তো আমরা এইসব সংগ্রহের মাধ্যমে পাই যে আমাদের যদি কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যয় সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা ডেবিট দিকে ইন্ডিকেট করি এই কারণে আমরা ক্রয় হিসাবকে ডেবিট দিকে ইন্ডিকেট করলাম ডেবিট আর যেহেতু আমাদের এই ক্রয় করার মাধ্যমে আমাদের নগদ টাকা চলে গিয়েছে নগদ ছিল আমাদের হিসাব করে সম্পদ একটা উপাদান তো যেহেতু নগদ টাকা চলেছে সম্পদ কমে গিয়েছে তো আমরা এইসব সমীকরণের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে সম্পদ যদি হ্রাস পায় তাহলে আমরা কে দিকে লিখি এখানে আমরা নগদের হিসাব ক্রেডিট দিকে লিখেছে আর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ছিল আমাদের সে লেনদেনের পরিমাণটা উনিশ তারিখে ছিল আমাদের ক্যাক বিক্রয় তো এটা আমরা যাবে করে পাচ্ছি যে নগদ হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট যেহেতু নগদ টাকা পাচ্ছি এটা আমাদের সম্পদ উৎপাদন ছিল তো নগদ হিসাব ডেবিট মানে আমাদের নতুন করে সম্পদের উপাদান বৃদ্ধি পেয়েছে আর সম্পদ যদি আমাদের নতুন করে বৃদ্ধি হয়েছে ডেবিট দিকে লিখি নগদ হিসাবটা ডেবিট আর নতুন করে আমাদের আয় হয়েছে একটা বিক্রয় মাধ্যমে আয় যেহেতু ক্রেডিট ব্যালেন্স এখানে আমরা বিক্রয় হিসাবটা লিখেছি ক্রেডিট আর আমাদের পরিমাণটা ছিল ষাট হাজার টাকা আর আমাদের লাস্ট আঠাশটা মেডি ছিল আমাদের মালিক নিজ প্রয়োজনে ব্যবসাতে উত্তোলন করেন চার হাজার পাঁচশো টাকা তো এই নগদ উত্তোলন করার কারণে আমরা এখানে যাবে যাতে পাচ্ছি উত্তোলন হিসাব ডেবিট আর নগদ হিসাব ক্রেডিট যেহেতু আমাদের উত্তোলনের মাধ্যমে মালিকানা সত্য হ্রাস করে আমরা সমীকরণের মাধ্যমে পাচ্ছি যে মালিকানা সত্য হ্রাস করলে ডেবিট দেখানো হয় এখানে আমরা উত্তর হিসাবে ডেবিট দেখিয়েছি আর নগদ টাকা কমে যাওয়ার কারণে আমাদের সম্পদ কমে যাচ্ছে যেহেতু নগদ আমাদের সম্পদের উপাদান ছিল আর সমীকরণের মাধ্যমে দেখতে পাই যে সম্পদ হ্রাস পেলে আমাদের ক্রেডিট দিকে দেখানো হয় সেই কারণে আমরা নগদ হিসাবে দেখেছি ক্রেডিট আর পৌঁছিল চার হাজার পাঁচশো টাকা তো আশা করি যে আমাদের এই অঙ্কটা তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ যদি কার কোনো প্রবলেম থাকে আমি সেটা মার্কিং করা একবার নেক্সট টাইম আমার আমার সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করবা আমি তোমাদের সাথেই আছি তো সবসময় অবশ্যই চেষ্টা করব যে তোমাদের এই প্রবলেমগুলো আমরা খুব সহজভাবে এবং খুব সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে সলভ করে দেওয়ার জন্য আর যাতে তোমরা সুন্দরভাবে এগুলো বুঝতে পারো থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকো আমি আমার লেকচার শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ